हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक तो फ्रेंड्स अभी जो वीडियो देख रहे ना वो है ट्वेल्व स्ट्रेंज थिंग्स यू ओनली सी इन इंडिया अभी ये स्ट्रेंज थिंग्स क्या बोलती है ऐसी कौन सी स्ट्रेंज थिंग्स है इंडिया में मैंने तो नहीं देखी अजीब चीज है हाँ ऐसी क्या अजीब चीज है मेरे को तो नहीं पता तो चलो हम भी देखते हैं और पता करते हैं ऐसी कौन सी स्ट्रेंज थिंग्स इनको लग रही है तो वीडियो शुरू करते हैं पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर एंड हमारा दूसरा चैनल ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना चलिए शुरू करते हैं So here's a fun riddle for you. Where in the world are wedding rings worn on the toes and people serve bowls instead of waves? No, it's not New Jersey, folks. It's India. And it's a place full of odd customs and curiosities you probably didn't know about. And guess what? Today's your lucky day. I'm going to tell you about it. For example, there's in descending order number 12. The quirks of Indian English. Now India is one of the largest English-speaking countries in the world, second only to the US. But in a country with around 880 spoken languages, only 22 of which are even officially recognized, it's no wonder Indian English may sometimes tickle your ear in a strange way. For instance, if a person starts talking to you with a weird yar sound, Don't worry, that's yeah, just the Indian way to say, "Hey dude." Indians would probably ask your name with the phrase, "What's your good name?" And no, that doesn't mean you have some kind of a bad name that you somehow earned. <laughs> It's just a way of being polite. And when an Indian person finally starts addressing you by your first name, they may add "g" to the end to show how much they respect you. Ah, my dear bright sider G. 11. beautifully adorned toes In India when two loving hearts decide to marry each other the groom must put a wedding ring on his bride's toe Nahi Yep that's the custom Nahi These wedding rings are called bichia and every bride wears them on both her second toes as a sign of her newly married state There are other kinds of toe rings in India too Some men wear them on their big toes in a belief that it'll boost their strength and vigor Indians are famous for their love of gold, but toe rings are mostly made of silver because it's inappropriate to wear gold below the waist. Oh, mujhe nahi pata. Number 10, unbreakable promises. Most people in India believe that a spoken word has immense power within it. And if you break a promise, you'll enrage spirits and deities. The most powerful promise is the promise of a mother. So if an Indian person swears by this, then you better believe them if you don't want to come off as really rude. Number 9, the birthplace of plastic surgery. Among India's most sacred texts, there's one that baffles surgeons and medical experts to this day. It's called the Sushruta Samhita, and it's a fundamental part of the Indian practice of Ayurveda. It was written by the ancient Indian surgeon Sushruta somewhere between 1000 BCE and 500 BCE. The text describes tons of unbelievably complex surgical procedures. But the most fascinating thing is that it proves that India is probably the birthplace of all plastic surgery. Even for his time, Sushruta was totally capable of doing nose jobs or rhinoplasties if you want to be technical. and earlobe reconstructions. Not exactly what we make <coughs> movie stars seem forever young, but still impressive. Speaking of movies, number 8, twice the Hollywood. Oh, what the India's Bollywood is the largest film industry in the world. No, not Hollywood. Bollywood produces about 1200 films every year. That's twice the amount that Hollywood puts out. And if you want to start an acting career in India, You better learn how to sing and dance since most of the movies produced there are musicals. This passion for musicals stems from a deep appreciation for Indian traditional dance and folklore. Also, it's no secret that Bollywood was inspired by Hollywood works from the 1920s to 1950s, many of which were musicals. Bollywood got its B from Bombay, the city where most Indian films are produced, 
which of course changed its name to Mumbai in 1995. Yeah, they should keep a B. Mollywood just, you know, isn't the same. Number seven, holy rats. I know, it sounds absurd, so let me explain. According to an ancient Indian legend, the mighty and worshipped warrior sage Karni Mata tragically lost her stepson Laxman when he accidentally fell in a pond and drowned. Karni Mata was in such grief that she begged the gods to save him. Well, they did, but on one condition. All of her male children would be reincarnated as rats. Ah, those wacky gods. What a unique sense of humor, huh? So that's why the temple devoted to Karni Mata in Deshnok is known as Rat Temple. Here you are, going through a huge hall completely covered in rats. But people here are happy to come and share their food with these sacred long-tailed rodents. Hey, might be a relative. It's a particular honor to come across and feed the rare white rats in the temple. They're believed to be the true reincarnation of Karni Mata and her sons. Number six, bull surfing. Whoa, gnarly dude. If you ever go to the village of Ananda Pali after harvest season, then you might be able to watch some bull surfing. Um, how do you surf a bull? Very carefully, I'd guess. You see, first off, they make a track on a flooded field that becomes pretty much a big muddy swamp. Then teams, yeah, it's a competitive sport, compete to stay on a board being pulled through the water by two bulls. These jockeys train for this event, and the bulls are groomed and cleaned with their horns being polished nice and shiny. Doesn't last very long. Can you see yourself hanging tan on a board driven by two really big mammals in your hands? And that's no bull. Wait, yes it is. Turf's up, dude. Number five, who to thank for your clean hair? Did you know the word shampoo has Indian roots? Well, that comes as no surprise since shampooing itself originates in India. The original word champu means Shampoo. massage and was initially Shampoo. used to describe the process of hair strengthening with herbs common in India. But India has good reason to pay so much attention to their locks. The country sells over $20 billion worth of hair in a single month. Such amounts are second only to China. But even this hair-selling giant mixes its product with Indian hair for better quality. Number four, serious wildlife conservation. India gets a lot of criticism for its pollution problem, which there's no denying that it's a serious one. But that doesn't say anything about Indian people's attitude towards wildlife. There are 104 national parks in India, with over 15,000 square miles of overall coverage. Some of the rarest animals on Earth inhabit these parks, like the bizarre-looking purple frog, the smallest pig in the world, the pygmy hog, and the largest living bat, the Indian flying fox. These endangered species are in severe need of protection, and India has proven itself very capable of wildlife conservation. Just take the country's national symbol as an example. In 2010, there were only between 1,700 and 1,900 Bengal tigers left in the world. But those numbers are now up to around 2,200. The Bengal tiger is still considered endangered, even though it's the biggest tiger species in terms of numbers. So you can imagine how grave the situation is for its cousins elsewhere. Number three, Towers of Silence. India is not only home to rare wildlife species, but some uncommon ideologies too. One of them is Zoroastrianism. Zoroastrians believe fire and earth to be sacred fundamental elements, so it's very bad for them to bury or cremate their departed. The solution they came up with was to build towers of silence for the deceased. Also known as Dakma, these towers have no roof so that nature can step in and do the work as an undertaker. The only towers of silence still functional to this day are in India. But um, let's move on to a place that's very much alive and definitely not silent. Number two, packed like sardines in trains. 
India has the fourth largest railway system in the world, with almost 42,000 miles of track overall. But if you want to keep a pleasant impression of this country in your heart, then you might want to avoid trains at all costs. Or you know, if you're just curious to see people hang off the sides and ride on the roof of the train, then India is the place to go. Local commuter trains in India are unbelievably overcrowded most of the time. So even trying to get in one is pretty much impossible. And don't even bother trying to get a seat. You'd be wasting your time. But still, these crazy packed trains have sort of become a tourist attraction in and of themselves. But still, I'd take Uber or something for short distances if I were you. Number 1. Pageants for True Beauties Hey, what's more beautiful than a huge Indian elephant? Can't think of anything? Hmm, that's a tough one. Well, the only real answer is the most beautiful Indian elephant, of course. There's a contest dubbed as such that happens each year on the full moon between February and March. And this pageant is a key part of Jaipur's famous Indian festival. Nowhere else in the world are these gorgeous giants celebrated like they are here. People get down to work preparing for the festival by cleaning the elephants and decorating them with an array of stunning embellishments and clothes. They even paint colorful designs on them. Then everybody votes for the most beautiful and gracious elephant at the festival. It's really nice to know that these kind and helpful creatures can get so much respect and love. Boy, you could see that one coming now, couldn't you? So friends, video mein 12 strange things batayi aur inme se kai cheeze to mujhe bhi nahi pata thi. Ab jaise inhone kaha ki wedding ring jo hai wo aapko toe mein pehnte hain. Ring to log pehnte the, abhi bhi pehnte hain mere khayal se wo toe ring kehte hain usko. Wedding wedding ring to ungli mein jaati hai. Wedding nahi ring nahi keh rahe, wo keh rahe wedding के समय पर चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वेडिंग रिंग नहीं बोलना चाहिए था वो कंफ्यूज हो गए वेडिंग रिंग नहीं है मगर वेडिंग के समय वो रिंग पहनी जा सकती है जहां पर भी इस टाइप में ट्रेडिशन है वहां पे आप पहनते हैं तो वो बात अलग है अच्छा फिर समझ में आता है क्योंकि उन्होंने वेडिंग रिंग बोली थी शुरू में तभी मैंने कहा कोई ऐसी जगह हो ही नहीं सकती जहाँ वेडिंग रिंग पैर में पहनी जाती है टोरिंग पहनते हैं और वो तो पहले से ही पहनी जाती है पर वो शादी के टाइम पहनते हैं ये मुझे नहीं पता था क्योंकि अगर हो सकता है कोई पर्टिकुलर एरियाज में ही होता हो और बाकी भी काफी अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने बताई जैसे हमारे जो लायन है उनको भी कंजर्व करने की कोशिश हो रही है और काफी कह रहे हैं कि अब नंबर्स जो है इंक्रीज हुए हैं पर आई थिंक और भी काम करने की जरूरत है अभी भी अपने हमारे जो एक्सटिंक्ट होने वाले एनिमल्स हैं और जो वीडियो में दिखा रहे थे ट्रेनों की हालत तो मुझे याद है मेरे टाइम में भी डीटीसी बसेस होती थी तो वो तो भरी भी जाती थी और हम लोग तो खड़े रहते थे वेट ही करते रहते थे कोई खाली आए तो घुसे और खाली जो मेन जो होता था ट्रैफिक टाइम जो बोलते पीक टाइम उस टाइम तो आपको कभी मिल ही नहीं सकती थी तो फिर यही होता था कि बोलना पड़ता था फोन करके भाई मुझे लेने कार में आ जाओ मैं तो नहीं चढ़ सकती या फिर आप अपने कॉलेज की जो अपनी होती थी उसमें जाते थे पर लोग बहुत अच्छे होते थे कई बार जो मिलते थे जो कंडक्टर टाइप होते थे वो मुझे खास कर बोल देते थे कई किसी को उठा के कि उठ जाओ मैम को बैठने दो तो लोग बड़े स्वीट भी होते थे कई बारी कई बारी वो कंडक्टर खुद ही उठ के बोल देता था आप बैठ जाओ हम मेरी जगह पे तो इस बात में तो मैं कहूंगी कि मेरे एक्सपीरियंसेस मोस्टली बहुत अच्छे ही रहे हैं पर वीडियो अच्छा था इंडिया की याद दिला दी और कई चीजें ऐसी थी जो मेरे को खुद ही नहीं बता थी नहीं अच्छा था वीडियो मतलब किसी फॉरिनर के हिसाब से थोड़ा उसको अजीब लग रहा था उन लोगों को क्योंकि वो यूज टू नहीं है रैट्स देख रहे हैं आप तो चूहे तो ऑफकोर्स थोड़ा सा अजीब लगता है कि चूहे चूहे हैं वो फिर उनको लंगूर नजर आ रहे थे वहां बैठे हुए को कुछ वो भी ग्रेट है बंगाल टाइगर के इंक्रीज हो गए वो भी अच्छी बात है तो काफी ऐसी बातें थी जो काफी यूनिक है जो हम लोगों को सिंपल लगती है मगर दूसरे लोग हैं जिन्होंने कभी इस तरीके का नहीं देखा उनको बड़ी लग रही है इन्होंने ये नहीं कहा बिंदी के बारे में वरना वो भी बहुत यूनिक चीज है यहाँ पे तो मुझे बेसिकली लोगों को बहुत यही शुरू शुरू में होता था सो यू पुट अ रेड डॉट मैं पहले शुरू में समझ ही नहीं आती तो कौन से रेड डॉट की बात कर रहे हैं तो वो जो है ज्यादा एक्साइटिंग लोगों के लिए होता है अब तो और ट्रेन का तो कोई बड़ी बात नहीं वो तो जैसे जैसे और ट्रेन आती जाएंगी वो सिचुएशन तो ठीक हो जाएगी उसमें यही है कि जबकि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है मगर पॉपुलेशन के हिसाब से वो 
और आपको चाहिए ट्रेनें मुझे पता नहीं मुंबई मुंबई में अभी क्या सिचुएशन है एटलीस्ट हम, हमारे समय में तो जैसे दिखा रहे हैं वही प्रॉब्लम थी और उनको सोल्यूशन करने के लिए ऑफकोर्स ज्यादा प्लेटफॉर्म्स करने पड़ेंगे ज्यादा ट्रैक्स करने पड़ेंगे फ्रीक्वेंसी तो पहले भी काफी ज्यादा थी मगर मेरे ख्याल से जरूरत फ्रीक्वेंसी की नहीं है ट्रैक इंक्रीज करिए और बेटर ट्रेन लाइए जो फास्टर जाए और ऐसा हो जिनमें अभी तो जैसे इतनी मेट्रो वगैरह है उनमें एक गाड़ी चले ही ना जब तक दरवाजा बंद नहीं होता क्योंकि आप नॉर्मली ये पुरानी वाली ट्रेन है जिसमें आप यूं ही बस लटक के जा रहे हैं मगर अल्टीमेटली मेरे ख्याल से अभी जो मेट्रो आई है उसमें तो दरवाजा बंद नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं वो तो फिर आपने प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी मगर वाकई अगर चाहते हैं कि भीड़ ना हो तो ट्रैक्स इंक्रीज करने पड़ेंगे पॉपुलेशन तो मेरे ख्याल से उसका फायदा भी है ज्यादा पॉपुलेशन का मगर ट्रैक्स डेफिनेटली इंक्रीज करके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना पड़ेगा मगर ये सारे अच्छे थे फैक्ट इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो अजीब लग रही है बुल वाले जो बोल रहे थे वो हमने देखा था मेरे ख्याल से नीचे एक ए, मतलब कोई मिट्टी सी होती है उसको वेट किया जाता है उसमें एक रखी जाती है उसमें भागते हैं दोनों में और पीछे जो है एक भाई साहब ने प्लैक रखा होता है वुड का जिसके ऊपर खड़े होते हैं शायद मैंने कभी देखा था तो काफी अच्छा लग रहा वेरी नाइस चलो मुझे लगा था वो उसमें वो दिखाएंगे थोड़ी क्लिपिंग करो उनको पर दिखाई नहीं तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कैसे होती है मुझे तो समझ ही नहीं आया बुल सर्फिंग कैसे हो जाएगी तो अब समझ में आया तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊ आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए